transa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy aquí yo Witch. Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a analizar el tráiler que salió hace poco de Black Ops 2 Lo publiqué en la página de Facebook, por eso es importante que me sigan en Facebook para que los mantenga informados Bueno, trataré de mantenerlos informados por ahí Así que bueno, vamos a empezar analizando el tráiler Voy a ir pausando en los momentos en los que quiero decir algo Voy a ir explicando más o menos, bueno, dando mi punto de vista acerca de lo que está pasando Entonces bueno, vamos allá Bien, entonces, con lo que empezamos es con un lugar, con un nombre y con una fecha El lugar dice The Vault, el nombre dice Sargento Frank Woods USMC No, no tengo un, no, no sé muy bien qué significa eso Y la fecha, que es algo muy importante, junio 19 del 2025 O sea que todo este juego va a estar desarrollado en el futuro 13 años después del año actual en el que estamos Entonces, bueno, aquí sale una imagen, la cual no sé muy bien qué sea Si traté de poner un poco más de brillo, pero de igual manera no distingo nada Díganme en los comentarios si ustedes distinguen algo Así que bueno, sigamos Aquí sale Woods, sale la mano con su tatuaje Está diciendo algo que bueno, voy a hacer otro video dedicado a lo que él dice Así que ahorita no nos vamos a preocupar mucho por lo que está diciendo Entonces aquí sigue el símbolo de Treyarch, todo se ve bien Aquí se ven un helicóptero como que está aterrizando en este edificio Aquí se ven los güeyes controlándolos Entonces aquí, aquí alto, este tanque le están haciendo mucha énfasis en el tráiler Así que pónganle atención a lo que va a pasar después con el, con el tanque o Se cohetes este avión, también este avión, pónganle un poquito de atención, vean cómo es, porque más adelante va a ser algo tanto interesante de esto. Se ve cómo están destruyendo edificios, estos drones, y aquí se ve en la primera, so, como que se ve algo de perspectiva de primera persona, que es un jet. Parece ser que vamos a tener la, la posibilidad de controlar jets, o bueno, no sé si esto sea un jet, parece ser que es algo así como un robot, un jet. Bueno, el caso es que vamos a tener la oportunidad de controlar esto, porque bueno, esto es en primera persona. Y además, si ustedes se ven ahorita aquí a la izquierda, dice, presiona LB para seguir, o deja presionado LB para seguir a todos. Bueno, para seguir al escuadrón, para seguir a todos. Entonces sí vamos a poder controlar esto, no estoy muy seguro de que sea. Yo creo que esa va a ser algo así como un robot, un robotcito volador. O algo por el estilo, pero no sé, ya veremos después Sigamos con el tráiler Aquí se ve mucha tecnología, se ve así como que los hologramas Se ve como rayos X Estos robots, los tanques otra vez, los drones Se sigue viendo todo, toda la ciudad Se, ve, eh, se ven muchísimos aviones, se ven muchísimos tanques Y muchísimos este, robots Entonces sí va a haber muchísima tecnología entonces aquí, alto, este avión había salido en una imagen de Call of Duty.com Que muchos creían que era un UAV, aquí pueden ver que no es un UAV porque se ve que es un avión al cual puede maniobrar mucho Entonces yo creo que va a ser un avión así como de ataque, algo tipo Reaper, pero un poco más directo, más agresivo, no sé Aquí lo podemos ver más de cerca, no es un, no es un UAV, no es un avión tan simple, pero bueno, ya veremos después qué es Aquí seguimos, pueden ver el cartel a la derecha que dice Los Ángeles, o sea que toda esta guerra va a estar desarrollada en Los Ángeles, California eh, Seguimos Aquí se ve que estos güeyes gritando, se ve la policía Aquí se ve otro, otro jet, muy interesante esta imagen Parece un jet, se ve en, per en perspectiva de primera persona Lo cual me hace creer que vamos a tener la capacidad, bueno, la posibilidad Diciendo otra vez, de controlar jets Este jet es muy parecido a uno de Battlefield O bueno, a los de Battlefield Entonces, eh, creo que Call of Duty está innovando muchísimas ideas Vamos a poder tener mayor, eh, mayores, este... Bueno, mayor modo de juego, un modo de juego más... Este, más amplio, entonces es muy interesante esto Se ve como, es, como que está atacando Aquí se ve que estoy en el helicóptero, cae Se ve desde la perspectiva, perspectiva desde adelante Esta pistolita, esta pistolita que le hacen mucho enfoque Aquí en el tráiler se ve como que está de cerca Es la misma pistolita, a mi parecer A mi opinión, díganme ustedes qué piensan Que sale en, en la portada de Black Ops Es la, la pistola que el güey está deteniendo Entonces parece ser que esta pistola va a tener Un papel importante en este juego O, o bueno, ya veremos igual Aquí se ve este vato, que es el único humano Al cual le hacen énfasis en el tráiler yo creo que va a ser el protagonista Mi teoría es que es hijo de Woods o hijo de Mason O algo por el estilo, pero bueno, yo digo que tiene mucha relación Con alguno de ellos dos Aquí se ve el vato cubriéndose Sigue Woods diciendo cosas Yo creo que este es el protagonista Otra vez como que está en la parte de arriba se sigue viendo mucha destrucción, el vato corriendo, helicópteros aquí, alto, parece ser que es, que es así como la pantalla de control de algún tipo de avión, yo digo que es algo así como un easy one o algo por el estilo, igual va a ser algo que nosotros vamos a poder controlar. Y entonces aquí pueden ver otra vez el tanque con patas, parece ser que el tanque con patas es enemigo, ¿por qué? Porque se ve que siempre está atacando, además aquí también se puede ver como que un jet eh, de una perspectiva totalmente diferente, no controlado, pero diferente. Eh, luego vamos a seguirle Va a haber aquí algo muy interesante Aquí se ven los drones, aquí, esto, esto Se ven los caballitos y se ve una perspectiva en primera persona Controlando un caballito Entonces también vamos a poder montar caballitos Vamos a poder ser, este... No sé cómo se dice en español, pero monta caballos Este, aquí, aquí alto Pueden ver también otra vez una pantalla como que De control de disparo de algún avión Que dispara y al final, si ustedes se dan cuenta Dice X47 o algo por el estilo Este, Pegasus 
Entonces, bueno, aquí pueden ver un poco más de cerca que dice X47 Pegasus Kill 55 eh, Se me hizo muy raro que saliera esto Así que me digné a buscar este X47 Pegasus Porque bueno, Kill 55 no era tan importante Y llegué a la sorpresa de que era este avioncito este avioncito o algo parecido, algo similar, obviamente no es exactamente lo mismo, pero sale eh, el mismo, aquí es, es muy similar, les digo, no es totalmente igual, pero es muy, muy parecido. Entonces, sigamos, se llevan más aviones, más drones, el protagonista, y el futuro es negro, Black Ops 2, la 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 la. Y sí, ese fue todo el tráiler, un tráiler bastante interesante, un tráiler que, que nos está... Este, diciendo, nos está tratando de decir A mi parecer que Call of Duty va a estar totalmente Innovado, tanto No en gráficos obviamente pues, pero tanto En la tecnología, nunca había visto un Call of Duty Tan tecnológico, o sea, esto ya está pareciendo casi casi Un Halo, no tanto, no es tan avanzado Pero sí es una idea muy innovadora En la... En la saga de Call of Duty Entonces a mí, eh, por primera vez me está interesando muchísimo el juego Digo, a mí antes de ver este trailer no me interesaba en lo más mínimo este La campaña o el... O, bueno, eh, la campaña sí más que nada No me interesaba mucho Pero al ver esto, al ver que el ambiente está desarrollado en un año muy tecnológico En un año en el cual la guerra eh, depende totalmente de la tecnología Entonces este Call of Duty este, me está emocionando mucho Es la primera vez que les digo que estoy esperando tanto un Call of Duty eh, entonces, bueno, esperemos que todo sea como nos lo pongan en el trailer Porque normalmente en los trailers nos ponen las cosas de una manera que no son entre... En el trailer Black Ops, la campaña se veía chingoncísima Para que al final fuera una reverenda mierda, con todo respeto A mí no me gustó, pero en el trailer se vería muy fragona Entonces espero que Call of Duty... Bueno, no, perdón, que Treyarch haya aprendido de eso Que no nos deje trailers tan chidos Para que nos ilusionemos y al final de cuentas es una mierda Estoy confiando muchísimas... Muchísimas... ¿Qué? <ríe> estoy confiando muchísimo en Treyarch Estoy confiando en que no nos van a decepcionar esta vez Ni en campaña, ni en... Multiplayer y muchísimo menos en zombies Tristemente no salió nada de zombies en este Tráiler, ya me lo esperaba, nunca me ilusioné con que Fuera a salir algo de zombies en el tráiler, pero bueno Ya saben, cualquier noticia de zombies los voy a mantener Informados, entonces sí, déjenme en los comentarios Qué piensan acerca del tráiler, ¿Qué, qué piensan que tiene Que ver Woods con esto, que él es el protagonista Por qué está pasando todo esto, bueno, no sé Déjenme en los comentarios sus opiniones acerca de este tráiler Y bueno, eh, en un momento más Voy a subir un video explicando todo lo que dice Woods Porque no son simples palabras, son palabras Que, que de, te han... Te hacen entender un poquito más la historia de Black Ops 2. Ahorita voy a empezar a grabar y ahí, bueno, al rato lo subo. Esperen ese video. Así que, bueno, muchachos, recuerden dejar, dejar un like si este video les gustó y les ayudó a algo. No sé. Cuídense mucho. Nos vemos al rato. Yo soy Uber Huicho. Adiós.